Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, nơi có 23 tòa nhà với khoảng 16.000 cư dân. Từ đầu tháng 10, nhiều người tại đây phản ánh nước sinh hoạt có mùi thuốc tẩy, gây dị ứng da. Hôm 10 tháng 10, Viện Công nghệ Môi trường thông báo kết quả xét nghiệm hàm lượng amoni trong nước là 11,46mg trên lít, gấp 38 lần ngưỡng cho phép. Hàm lượng clo cũng vượt ngưỡng hàng chục lần. Lãnh đạo công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà giải thích nguồn cung không đủ. Bình thường, nguồn từ nhà máy nước mặt sông Đuống cấp khoảng 2.000 mét khối, giờ chỉ được 700 mét khối một ngày đêm. Do vậy, công ty đã tăng sản lượng nước từ nguồn giếng khoan 1.000 mét khối lên 3.000 mét khối một ngày đêm vì lưu lượng thay đổi, đồng thời phải bổ sung nước sạch quá gấp nên chưa kịp xử lý các vấn đề vi sinh. Ngày 14 tháng 10, đơn vị dừng cấp nước từ nguồn khai thác ngầm, hàng chục nghìn cư dân không còn nước sinh hoạt. Chị Dung, thành viên ban đại diện cư dân khu đô thị Thanh Hà cho biết, tình trạng mất nước được ghi nhận ở hơn 10 tòa chung cư tại khu đô thị, việc cắt nước khiến đời sống của hàng nghìn hộ dân đảo lộn. Cư dân tự khuyến cáo nhau phải tiết kiệm nước, như gia đình tôi với 6 người, cả trẻ em phải dùng lại cả nước thải từ hoạt động sinh hoạt, như giữ lại nước đánh răng để xả nước nhà vệ sinh, nước thoát ra từ máy điều hòa phải chắc ra dùng tưới cây. Chị Dung nói và cho biết chi phí nước mua mỗi ngày của gia đình mất hàng trăm nghìn đồng. Trong khi đó, anh Phan Minh Châu, tổ trưởng tổ dân phố số 4 cho biết cả ba cụm tòa nhà anh quản lý bị mất nước từ đầu giờ chiều 14 tháng 10. Để khắc phục, cư dân phải mua nước đóng chai để ăn uống tắm giặt. Nhu cầu quá cao từ hàng nghìn người khiến nhiều tạp hóa siêu thị quanh khu vực phải thông báo hết mặt hàng này. Hết cách, họ phải đi xin ở những nhà người quen có nước. Ngày 15 tháng 10, cư dân quyết định góp tiền để mua những xe nước mang tới sảnh tòa nhà. Sau đó chia nhau như thời báo cấp. Chúng tôi thức xuyên đêm, xô chậu và các vật dụng có thể chứa nước được huy động tối đa vẫn không đủ. Đến sáng nay, nhiều nhà xin đi làm muộn, các cử người nghỉ việc vì có tin 7 giờ xe chở nước tới nhưng mỗi người chỉ được một chút thôi, anh Châu nói. Thông tin thêm, chị TTLH sinh năm 1984 ở tầng 11, tòa HH3C kể về chồng bắt đũa đã chất cao trong nhà nhưng chưa thể làm sạch do mất nước. Gia đình với 4 người phân chia nhau, mỗi người chỉ được một ca nước vệ sinh. Đêm qua, cả nhà chị H được huy động xuống sảnh, xếp hàng xuyên đêm khi xe chở nước tới. Thế nhưng, nhu cầu lớn, xe chở không đủ cung cấp, mỗi gia đình chỉ được một hai xô. Nếu không có nước, chúng tôi không nấu ăn nữa mà mua hàng cơm sẵn, đặt đồ giao hàng. Nhà tôi đến sáng nay chỉ còn một xô nước, phải tiết kiệm cho những nhu cầu thiết yếu nhất của mẹ tôi đang bị bệnh. Chị H nói và cho biết trước khi mất nước, họ không nhận được thông báo từ phía công ty. Sự việc chỉ được công khai khi tình trạng này đã xảy ra. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Khiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cho biết, huyện đã tổ chức hợp khẩn, phối hợp các đơn vị có giải pháp trước mắt và lâu dài bảo đảm đời sống người dân. Theo ông Khiển, trong ngày 16 tháng 10, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp đảm bảo cấp nước ổn định cho khu đô thị Thanh Hà. Trong tối ngày 16 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai hợp khẩn các đơn vị liên quan và đại diện người dân để tìm giải pháp. Sau khi lắng nghe ý kiến người dân, Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp điều tiết bổ sung nguồn cấp nước sạch ổn định cho khu đô thị Thanh Hà. Công ty nước sạch Hà Đông đã trung chuyển nguồn nước từ sông Đuống về khu đô thị Thanh Hà với lưu lượng 800 mét khối một ngày đêm. Đồng thời, ngày 17 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai sẽ làm việc với công ty nước sạch Hà Đông để đề nghị có thể nâng sản lượng cung cấp nước sạch về cho khu đô thị Thanh Hà không. Ông Khiển cho rằng nếu công ty này không cấp được, huyện Thanh Oai sẽ có văn bản gửi chủ đầu tư công ty cổ phần địa ốc Cianco 5 cho khởi động lại trạm sản xuất nước ngầm trong thời gian ngắn, bảo đảm chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế và đáp ứng công suất theo nhu cầu của cư dân. Huyện cũng đã đề nghị Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép đấu nối đường ống từ ngã ba Sala về khu đô thị Thanh Hà. Chúng tôi hết sức chia sẻ với người dân vì cơm ăn, nước uống là nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Thiếu nước một vài giờ đã thấy rất vất vả, nói gì là thiếu mấy ngày, ông Khiển nói. Về giải pháp lâu dài, ông Khiển cho rằng huyện đang nâng cấp và mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn. Đồng thời, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố được thành phố chấp thuận cho nhà đầu tư là công ty Viwaco nghiên cứu cấp nước sạch đối với các xã chưa đảm bảo nước sạch còn lại trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2023-2025. Huyện sẽ có văn bản đề nghị công ty Viwaco sớm triển khai dự án. Khi đó, vấn đề nước sạch tại khu đô thị Thanh Hà sẽ được giải quyết triệt để, lãnh đạo huyện Thanh Oai thông tin. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.